எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிற செய்திக்கு முன்னாடி இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இப்போது கடந்த சில நாள்களாக நிறைய பேர் வந்து கணவன் மனைவி ஒற்றுமைக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க மந்திரம் இல்லை பரிகாரம் ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனையே பார்த்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி பிரச்சனை அவ்வளவு அந்யோன்யமாக இல்லை ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது போல் பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இல்லாமல் ஒன்றாக வாழ்ந்தால் கூட பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள சண்டை சச்சரவு எப்போவுமே சதா சர்வ காலமும் சண்டை சச்சரவாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் இதை பற்றி அவசரமாக பதிவு போடுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக எல்லோரும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இருந்தால் கூட இது கவனத்தில் எத்தனையோ கமெண்ட்ஸில் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இந்த பதிவு நான் வந்து சீக்கிரத்தில் போடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு குழந்த வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு கமெண்ட் போட்டிருந்துச்சு அது படித்தோன்னே ரொம்ப மனசு கலங்கிடுச்சு அதாவது ஆண்டி எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து எப்போ பார் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது நாங்கள் மந்திரம் சொல்ல முடியுமா குழந்தையாகிய நான் சொல்ல முடியுமா அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கணுங்கிறக்காக அப்படின்னு கேட்டோன்னே ரொம்ப எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டேன் சரி இதற்கான பரிகாரத்தை நம்ம வந்து சீக்கிரம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிவில் நான் பதிவிடுறேன் அதாவது எத்தனையோ பரிகாரங்கள் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோலத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானையும் பார்வதி தேவியையும் வந்து நம்ம கும்பிட்டு வந்தோம்னா அந்த தீர்வும் நமக்கு கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒற்றுமை கிடைக்கும் அது ஒரு பரிகாரம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மகாலட்சுமி தாயார் விஷ்ணு பரமாத்மாவை அவங்களையும் கும்பிட்டு வந்தால் ஏன்னா தம்பதி சமேதராக இருக்கக்கூடிய கடவுள்களை வந்து கும்பிட்டு வந்தோம்னா அதனால கூட நமக்கு வீட்டில் கணவன் மனைவியோடைய ஒற்றுமை ஓங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போது ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பரிகாரங்கள் பூஜை புனஸ்காரங்கள் மந்திரங்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து நிறைய சொல்கிறீங்களே நாங்கள் எதை பின்பற்றுறது ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு சொன்னால் பரவாயில்லையே அப்படின்னு நான் கிடையாது நிறைய பேர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஒரே இது பிரச்சனைக்கு பல தீர்வுகள் சொல்லுவாங்க அதற்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு பூஜை செய்யும்போது செட் ஆயிரும் அதனால தான் நிறைய பரிகாரங்கள் பூஜைகள் சொல்லுவோம் மந்திரங்கள் கூட நிறையா சொல்லுவோம் அதில் இப்போ வந்து எதை ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க நமக்கு வந்து பிரச்சனை முடிகிற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு இதில் இப்போ வந்து நமக்கு பிரச்சனை தீந்துடும் ஏதோ ஒன்று நமக்கு வந்து பொருத்தமாக அந்த பூஜை அமைஞ்சிரும் அந்த மந்திரமும் நமக்கு பொது பொருத்தமாக அமைஞ்சிரும் அந்த மந்திரம் பூஜை புனஸ்காரம் நமக்கு தோதானது எதுன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லை அதனால் நமக்கு போ அந்த பிரச்சனை தீர்ற வரைக்கும் சில பரிகாரங்களை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா பிரச்சனை தீர்ந்துடும் அதனால் அலுப்பு சலிப்பு இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த சொல்லக்கூடிய பூஜைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து பின்பற்றிக்கிட்டே வந்தோம்னா நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கான பூஜை பரிகாரம் வந்து செட் ஆகிடும் சரி இன்றைக்கி நான் இந்த பதிவில் சொல்ல போகிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மந்திரம் ஒரு பரிகாரம் அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பராசக்தி தாய் துர்கை அம்மன் அந்த அம்மனுக்கான பூஜை மற்றும் மந்திரத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு இதில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம துர்கை அம்மன் பார்த்தீங்கன்னா அவள் வந்து பெண்களுக்கு உரியவள் பெண்களுக்கு ஏதோ ஒன்றுனா ஓடிட்டு வந்து நிற்பாங்க இந்த தாய் அப்பேற்பட்ட தாய் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ராகு கால நேரத்தில் போய் கோவிலில் விளக்கு அம்பாளுக்கு ஏற்றிக்கிட்டு வந்தோம்னா திருமணமாகாத பெண்களுக்கு திருமணமாகும்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து பெண்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் துர்கை அம்மன் தீர்த்து வைப்பாள் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் காலங்காலமாக இருந்துக்கிட்டு அதை நிறைய பேர் இன்றைக்கும் கடைபிடிச்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அதாவது ஆதி காலத்திலிருந்து ஒரு பூஜையை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றாங்க இந்த பூஜை மிகவும் பிரதானமானது ராகு கால நேரத்தில் வந்து விளக்கு ஏற்றுறது இது வந்து எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த தாய்கிட்ட வந்து கோரிக்கை வைக்கலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும் அப்புறம் இந்த கணவன் மனைவி பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதுக்கும் சூட் ஆகும் இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு செய்கிறது அது தவிர நம்ம வீட்டில் ஏதாவது பரிகாரங்கள் பூஜை இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிறது தான் இது நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் செய்யுங்க ஏன்னா நான் சொல்கிறத நீங்கள் தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கிட்டு பார்க்காமல் விட்டுறீங்க அப்புறம் வந்து கமெண்ட்ஸ் அங்கே கேட்குறீங்க கேள்வியில் அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாமல் பல வேலைகளில் இருப்பேன் படிச்சிருவேன் ஆனால் அதில் என்ன
தவறு தவறாக சொல்லி வச்சுருக்காங்க எங்கேருந்து இதை ஆரம்பிச்சதுனே தெரில யார் முத ஆரம்பித்தாங்களோ அவங்கள பிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதாவது எல்லா சாமியும் வைக்கலாங்க இந்த துர்கையே பார்த்தீங்கன்னா காளி வடிவமில் இருக்கா கோர தாண்டவம் ஆடுற மாதிரி அதை வேணால் நம்ம தவிர்க்கலாமே ஒரு ஒழிய சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய துர்கை படத்தை வைக்கிறதுல தவறே கிடையாது ஆனால் சாதாரணமாக இருக்கக்கூட ப கூடிய படமோ சிலையோ கூட வைக்கக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் தப்பு தப்பாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் காதில் வாங்காமல் நான் சொல்கிறது செய்யுங்க நீங்கள் துர்கையம்மன் படம் இருந்ததுன்னா அதை வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை எங்கள் கிட்ட சிவன் பார்வதி படம் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கூட பிரச்சனை கிடையாது அந்த படத்தை வச்சுக்கோங்க இல்லை சிலைகள் இருந்தால் கூட வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ பூஜையில் எல்லா படமும் மாட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இடத்துலே விட்டுறாதீங்க படத்தை கீழே இறக்கி வச்சு செய்யணும் நம்ம ஒரு மனை எடுத்துட்டு ஸ்வஸ்திக்கோ இல்லை ஓம் கோலம் ஏதோ ஒரு கோலம் போடுங்களேன் போட்டு அதில் துணி விரிச்சுக்கோங்க இல்லை வாழை இலை வச்சுக்கிட்டு அது மேலே படத்தை வச்சுக்கோங்க அப்புறம் படத்துக்கு நைவேத்தியமாக பால் பழங்கள் வச்சா போதும் ரொம்ப நம்ம வந்து நிறைய பலகாரம் எல்லாம் செய்யணுன்றது கூட அவசியம் இல்லை வெற்றிலை பாக்கு இதில் கட்டாயம் வைக்கணும் பால் பழங்கள் வெற்றிலை பார்க்க வச்சுக்கோங்க அதற்கு முன்னாடி ஒரு விளக்கு காமாட்சி அம்மன் விளக்கு இருந்தாலும் சரி குத்து விளக்கு இருந்தாலும் சரி எந்த விளக்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு விளக்கு வச்சுக்கோங்க இது செய்ய வேண்டிய நாள் இந்த பூஜை செய்ய வேண்டிய நாள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வெள்ளிக்கிழமை சுக்கரஹோரை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை அதாவது ஃப்ரைடே சுக்கரஹோரையில் செய்யணும் சுக்கரஹோரை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்போ எல்லாம் கேலண்டர் நல்ல நல்ல கேலண்டரோட ஆப் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் செல்லுலேயே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தினமுமே கேலண்டர் பார்க்கணும் நீங்கள் அதில் பாருங்கள் சுக்கரஹோரை புதஹோரை அப்படின்னு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க லைனாக அதில் சுக்கரஹோரை எந்த எந்த மணிக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்தில் இந்த பூஜையை செய்யணும் இப்போது சுக்கரஹோரைனா காலையில் மட்டும் வருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது காலையிலையும் வரும் மாலையிலையும் வரும் ஒரு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுக்கரஹோரை இரண்டு முறை கூட வரும் அதனால் நீங்கள் அந்த சுக்கரஹோரை உங்களுக்கு வசதிப்படுகின்ற நேரத்தில் காலையில் பண்ண முடிஞ்சால் காலையில் மாலையில் பண்ண முடிஞ்சால் இல்லை நைட்லேயும் வரும் நைட்டில் பண் பண்ண முடிஞ்சால் நைட்டில் அது போல் நீங்கள் அந்த நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுக்கோங்க அது சுக்கரஹோரையாக இருக்கணும் ஃப்ரைடே சுக்கரஹோரையாக இருக்கணும் அந்த நாளில் நம்ம வந்து செகப்பு கலரில் இல்லாட்டி வெள்ளை கலரில் ட்ரெஸ் போட்டுக்கணும் நம்ம வந்து பொதுவாகவே வெள்ளை துணி இங்கே அணிய மாட்டோம் வடநாட்டில் தான் பூஜை பணஸ்காரத்துக்கெல்லாம் வெள்ளை துணி அணிவாங்க இங்கே போட்டுக்க மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு அம்பாள் நாள் சிகப்பு நிறம் இல்லையா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிகப்பு நிற சேலை கட்டிட்டு ஒரு ஆசனம் விரிச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட இந்த நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் வெறும் தரையில் உட்காந்துக்கிட்டே நம்ம வந்து பூஜை பணஸ்காரங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு ஏதாவது விரிப்பு இருந்தால் விரிச்சுக்கோங்க அதில் பன்னீர் தெளிச்சுக்கோங்க அந்த விரிப்பில் அதாவது நாம் உட்காரக்கூடிய ஆசனத்தில் பன்னீர் ரோஸ் வாட்டர் தெளிச்சுக்கோங்க அதன் மேலே நம்ம உட்காரணும் ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் அதுக்குன்னு கொடக்குடன் ஈரமாயிரும் கொஞ்சம் தெளிச்சுக்கோங்க மனம் வரணும் எப்போவுமே அந்த மனத்தை ஏற்படுத்தினால்தான் ஷ எந்த சக்திகளும் நல்ல சக்திகள் வீட்டுக்குள்ளே வரும் இந்த அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஊதுவத்தி ஏற்றிக்கணும் சாம்பிராணி வச்சுக்கணும் இந்த உங்ககிட்ட அத்தரு ஜவ்வாது புணுகு எது இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துக்கு பூசுங்க அந்த அம்பாளுக்கு விரிப்பு விரிக்கிறோம் இல்லையா ஒரு துணி விரிக்கிறோம் இல்லை அது மேலே கூட பூசணும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மனம் வரும் அந்த விளக்கு ஏற்றுறீங்களா அந்த விளக்கில் கூட பூசலாங்க இப்போ சுவாமி திலக பவுடரை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்த திலக பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அம்பாளுக்கு வெய்யுங்க அப்புறம் விளக்குக்கெல்லாம் வைக்கலாம் நம்மளும் அது வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அங்கே ஆகர்ஷணம் அவ்வளவு கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் நல்ல மனமாக வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பூஜையை தொடங்குங்க அந்த வெள்ளிக்கிழமை சுக்கரை ஹோர நேரத்தில் இந்த பூஜையை தொடங்கணும் விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் விளக்கில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு திரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம விளக்கு ஏற்றும் பொழுது என்ன மனசில் நினச்சிக்கணும்னா துர்கையம்மா தாயே நான் வந்து என் கணவனும் நானும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இல்லை நிறைய குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கணவன் கூட இந்த பூஜையை ஆம்பளைங்க கூட செய்யலாம் நிறைய இடத்துல பெண்கள் வந்து ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க பேச்சு பிரிஞ்சு போயிருப்பாங்க அம்மா வீட்டில் போய் உட்காந்துருப்பாங்க அதனால் கணவனாக இருந்தால் கூட என் மனைவி வந்து சேரணும் தாயே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கலாம் அப்படி இல்லை பிரிஞ்சிருந்தால் கூட அதாவது தனியாக பிரிஞ்சிருந்தால் கூட இது செய்யலாம் வீட்டுக்குள்ளேயே ஒற்றுமை இல்லை என் மனைவி என்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கா இல்லை என் கணவர் என்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நினைக்கிறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றுமையாக இருக்கும் இருக்கணும் அந்யோன்யமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த
துர்கையம்மனை ஆவாகனம் ஆவாகனம்னா நம்ம அழைக்கணும் அழைத்து அந்த விளக்கு ஏற்றும் போது அங்கே ஏற்றி உக்கார வைக்கணும் கூப்பிட்டாதான் அம்பாள் வருவா எங்கும் நிறைந்திருக்கிறாள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வருவாளான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓடி வருவா கட்டாயம் நீங்கள் ஆவாகனம் செய்த பின்னாடி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு வாங்க இந்த மந்திரத்தை நம்ம நூற்றி எட்டு முறை ருத்ராட்ச மாலை இருந்தால் அந்த ருத்ராட்ச மாலையை சுழற்றிக்கிட்டு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பட்டிக்க மாலை எடுத்துக்கோங்க அதுவும் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எப்படி எண்ணிக்கை கணக்கு வச்சுக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய இஷ்டத்துக்கே விட்டுறேன் நான் மறக்காமல் ஆனால் நூற்றி எட்டு முறை சொல்லணும் இப்படி மாலைகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு சொல்லிக்கோங்க நூற்றி எட்டு முறை நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மந்திரத்தை ஃபஸ்ட்டு டே ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது ச சொல்லணும் இப்போது செகண்ட் டைம் எப்போ பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரைடே பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ரைடேஸ்லேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெள்ளிக்கிழமையிலையும் இந்த மாதிரி பூஜையை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும் சுக்கரஹோரையில் இது வந்து தினமும் செய்யணுமானா கிடையாது நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பூஜையை செய்துக்கிட்டு நல்ல மல்லிப்பூ நல்ல மனமுள்ள பூவாக சாமிக்கு வெய்யுங்க நீங்கள் ஃபோட்டோவுக்கு விளக்குக்கெல்லாம் வெய்யுங்க செய்து முடித்த பின்னாடி நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி முடித்த பின்னாடி அந்த விளக்கை அணைச்சிருங்க தாயே நீ இத்தனை நேரம் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா என்னை நீ காப்பாற்று காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிட்டு அந்த விளக்கை ஒன்றா பால் கொஞ்சம் ஊற்றி நீங்கள் அணைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு பூ இருக்கு இல்லையா அந்த பூவை வச்சு அந்த விளக்கை குளிர் வைக்கலாம் குளிர் வச்ச பின்னாடி அந்த விளக்கில் திரியில் ஒட்டி இருக்கும்ல கருப்பா நுனியில் அந்த கருப்பா இருக்கிறத எடுத்து நம்ம நெத்தியை இப்படி நெத்தி இப்படி விபூதி வைக்கிற மாதிரியும் வைக்கலாம் அப்புறம் இங்கே இந்த நெற்றி வகுடு இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் வைக்கலாம் ரெண்டில் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை செஞ்சுக்கோங்க ஆனால் கட்டாயம் வைக்கணும் ஒவ்வொரு முறை பூஜை செய்த செய்த பின்னாடியும் அந்த அம்பாள் அங்கே வந்து உட்காந்துருக்கா இல்லையா அந்த அம்பாள் உட்காந்துக்கிட்டு போன அந்த திரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மைய எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நெற்றியில் இல்லாட்டி நெற்றி வகுட்டில் வச்சுக்கிட்டு வரணும் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை செய்யுங்க இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது நான் ரொம்ப ரொம்ப தேடி அப்புறம் இந்த பரிகாரத்தை எடுத்திருக்கேன் அதற்கு பிறகு இந்த மந்திரத்தை நான் சொல்ல போகிற மந்திரத்தை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் எழுதி போடுறேன் அந்த மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு வாங்க வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் தான் ஒரு நாள் தான் அதனால் நூற்றி எட்டு முறை நீங்கள் தாராளமாக நேரம் எடுத்து சொல்லுங்கள் அந்த சுக்கர ஹோரை முடியணும் இத்தனை நிமிஷத்துலேருந்து இத்தனை நிமிஷம்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே முடியணும் அந்த நூற்றி எட்டு முறை சொல்லி முடிக்கிறது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் நமக்கு தடுமாறும் போக போக பழகிடும் அடுத்த வாரத்துலேருந்து செய்யும் பொழுது நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே செய்யும் பொழுது நூற்றி எட்டு முறை தான் கட்டாயம் சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்டால் சொன்னால் ரொம்ப நல்லது இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஐம்பத்தி நாலு தடவை ஃபிஃப்டி ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும் இதே மாதிரி தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வாங்க எத்தனை நாள் சொல்லணுன்றது என்கிட்ட கேட்காதீங்க எப்போவுமே நான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் உங்களுடைய பிரச்சனை தீர்ற வரைக்கும் இதை வந்து சொல்லிக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதனால் உங்களுடைய பிரச்சனை வந்து பாதி தீர்ந்தோன்னா சரியாயிட்டாங்க போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து முழுசாக நமக்கு பிரச்சனை தீரணும் அதனால் நீங்கள் இது சொல்லிக்கிட்டு வாங்க பிரச்சனை முடிஞ்ச பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய விருப்பம் தொடர்ந்து இது சொல்ல இப்படியே சுமூகமா ஸ்மூதா ஃபேமிலி போகணும் இப்போ ஸ்மூதாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு பூஜை பண்ணிட்டு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே வந்து இந்த பராசக்தி தாய்க்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு வாங்க இப்போ அந்த மந்திரத்தை நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப சுலபமானது தான் நமக்கு பழகிறோம் அப்படியே போக போக வஷட் ஐம் ஹ்ரீம் கிளீம் சாமுண்டாயை விச்சே அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப் வரும் அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஹஸ்பண்ட் பேர் சொல்லிவிட்டு நம்ம சொல்கிறதா இருந்தால் சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப பிரிஞ்சு போயிருக்காங்க கோச்சுக்கிறாங்க அடிக்கடின்னா வ ஒய்ஃப் பேர் சொல்லிவிட்டு ஹஸ்பண்ட் பூஜை பண்ணலாம் அதனால் ஒரு டேஷ் வஷ் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் வஷட் ஐம் ஹ்ரீம் கிளீம் சாமுண்டாயை விச்சே இப்போ நான் என்னோடய உதாரணம் சொல்கிறேனே என்னோடய வீட்டுக்கார் பேர் சொல்கிறேன் புஷ்பவனம் குப்புசாமி வஷட் மே வஷ்யம் குரு குரு ஸ்வாஹா இது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்கான பூஜை மந்திரம் இதை வந்து வேறு யார் செஞ்சாலும் பலிக்காது இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கலாம் நம்ம வந்து வேறு யாருக்காகவும் சொல்லாமனா கிடையாது அது யாருக்காகவும் பலிக்காது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கான இது பரிகாரம் பூஜை அப்புறம் மந்திரம் அதனால் இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு வாங்க நூற்றி எட்டு முறை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் நூற்றி எட்டு முறை கட்டாயம் சொல்லணும் நோ எக்ஸ்கியூஸ
அந்த குழந்தை கேட்டதுக்கான பதிவை அவசரமாக கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்ருக்கீங்க நாங்கள் இந்த பதிவை எத்தனை நாளாக நாங்கள் கேட்குறோம் இந்த டாபிக் எவ்வளோ நாளாக கேட்குறோம் நீங்கள் சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கட்டாயம் சொல்லுவேங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நினச்ச உடனே போடுற விஷயம் கிடையாது ஒரு வீடியோ எடுத்து அதை எடிட் பண்ணி போடணும் போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஆகும் அதனால் வந்து சப்ஜெக்டை நம்ம உடனே உடனே கொடுக்க முடியாது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக காத்துக்கிட்டுங்க ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணுங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் நினைவுபடுத்திட்டு மட்டும் இருங்க நிறைய சப்ஜெக்ட் நிறைய பேர் கேட்குறனால என்னால் சொல்ல முடியல மறந்து போயிடுறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்